，大理国段氏兄弟，前来拜会钟谷主。既按江湖规矩前来拜山，为何回我古门？我的孩儿呢？你们将他藏在什么地方了？你来迟了一步，那个姓段的小子已经被我们开膛破肚。喂了狗，我在问钟谷主，谁来和你这个下贱女人说话？前半动手。不要打了，段正淳。不领你的情。凤、嗯、凰，别那么狠。什么凤凰孔雀的，叫得如此甜蜜。相公，你干嘛踢我相公？段郎，我不是故意的，你没事吧？哎呀呀呀呀呀呀呀！救你的性命，算什么男人？这家伙最会骗人了，你还信他？呃，看到。冤孽呀，冤孽！
哟，你们这些做亲儿子的居然要打亲娘，你们就不怕天打雷劈吗？啊！你这妖女，满口胡言，开招！啊尊驾，请让一步。如果尊驾不肯让步，那就莫怪在下无礼了。你的杖法与我们段家一阳指同出一脉，不知你与我们段家有什么渊源？你是段正明啊，还是段正淳？在下段正明。伯父，伯父。<笑>如论武功，你略胜我半筹。但是，如果真的动起手来，我敢保证，我可以打败你。不错，我终究是吃了身子残废的苦。想不到你坐上的这个皇位，这些年来竟然丝毫没有割下武功。伯父，伯父救我！玉儿，伯父在此。你把我们玉儿怎么样了？<笑>这小子命力不错，除了我的阴阳和合散，居然还能撑到这个时候。阴阳和合散，这是什么毒药？不是毒药。不过是一种猛烈的春药而已。你不知道，这个食物之中还另有一个女子。为何与我们段家为难？你到底是谁？大理国贤太子万年庆。
，我不信。身为一国之主，言行自当郑重。前辈，郑明并无此私，这玉儿身负着宗庙社稷的重大寄托。前辈，你还是把人放了吧。我正要大礼断水，断炉拜炉，断子绝孙，请轻易放手。前辈的意思，我段正明万万不能允许。不能允许？你有什么资格不能允许？哈哈，你自称是大理国的皇帝，我却只当你是谋朝篡位的乱臣贼子。你此刻跟我动手，数百招之后，或许能胜得了我，但是杀我。这也千难万难，我只要不死，你便救不了段誉的性命。伯父，你近来一指，一直将我戳死罢了。玉儿，你做了败坏我段氏门风的行径了吗？不是，伯父，伯父，孩儿早日难当，怕是怕是活不成了。前辈，你要如何才能放了玉儿呢？不难，不难。你只要答应我，去天龙寺出家为僧，将皇位让给我，我便解了段誉体内的药气，而你一个得心无愧的好侄儿。为了玉儿出家为僧，这没问题。但是前辈，第一，祖宗的基业不能拱手相送；第二。玉儿从小单纯善良，熟读诗书佛经，内心慈悲。你有什么不满，都与他无关。你看，是否还有其他的道路可行啊？当年我要是有其他路可走，也不至于落到这般死不死、活不活的天地。别人不给我路走走，我为什么要给你路？答应又如何？大不了我们动个几天几夜，到时候你的孙子都有了。